Üdvözlöm a kedves nézőket, vendégem a stúdióban Horváth Attila pörkölőmester. Mutatkozz bele, egy szíves, mivel foglalkozol a kávé téma körön belül, azon kívül, hogy fogyasztod a kávét nyilvánvalóan. Na, én is üdvözlök mindenkit, aki néz minket, örülök a meghívásnak, köszönöm szépen. És én mivel is foglalkozom, hát a legegyszerűbb azt mondani, hogy kávéval, a, a bonyolultat pedig kifejteni. Én azt szoktam viccesen mondani, hogy két dolog van, amivel mindenki tisztában van Magyarországon. Az egyik a foci, a másik a kávé. És a kávé is egy olyan történet, amiben az embereknek általában megvan az, hogy mit szeretnek, hogyan isszák, melyiket tartják a legjobbnak. És én pedig én is így cseppentem ebbe az egész kávés sztoriba bele, hogy megszerettem a kávét. Először csak baristaként foglalkoztam a kávéval, és annyira megszerettem ezt az egész világot, hogy bevonzott, és ugye ma már pörkölöm is a kávét, illetve oktatunk baristákat, vezetük egy céget, és próbálunk itt Budapesten egy kis kávés közösséget is létrehozni. Úgyhogy ha mivel is foglalkozom a bonyolultabb verzióval, az pedig az, hogy minden, ami a kávé körül felelhető. Olyannyira, hogy YouTube csatornád is van, ugye? Vagy csatornátok? Így van, kedves jó barátommal. Ennek a nevét mondjuk el, azért Kaffrenc, Café Frenc. Igen, Kaffrenc, Kaffrenc, lényeg, hogy 3F, 3F-fel, mert uh-huh. három fiú csinált, ah. csinálta, így lett Kaffrenc. És ugye Váci Peti barátommal csináljuk most már harmadik éve ezt a csatornát, és igyekszünk olyan tartalmakat feltenni, ami úgy gondoljuk, hogy ilyen közérthető, fogyasztható, de közele visz ahhoz, hogy otthon egy ilyen jobb kávét így el. Jó, és említetted, hogy, hogy először kvázi csak barista voltál, ugye jól mondom barista. Így van, barista. Barista voltál, aztán pörkölő uh-huh. lettél, az úgy, az uh-huh. úgy jó. És akkor, ö, ö, ez, ez, tehát mi, mi, mik vannak még? Tehát uh-huh. ugye az emberek az, maximum baristát hallják, ugye? Tehát azt uh-huh. azért azon találkozott az átlag ember is, hogy barista. De mik vannak még? Milyen fokozatok, vagy nem tudom, ezek szakmák? Ezek külön szakmák, ugye? Tehát mindig egy szakmai oktatáson kell elsajátítani. Ugye barista, barista, attól függ, hogy ki melyik nyelvben szocializálódott. Ugye ez ugye az Olaszországból jön ez a fogalom. Ugye aki a bár, bárpult mögött állt, a, a bárpulton meg általában ott volt a kávégép, és aki ezt kezelte, azt hívják barisztának. Hogy ez szakmai vagy sem, erről egy külön videókat lehetne erről forgatni. Nekünk volt több beszélgetésünk is már a, e, bent a kávézóban, ezzel kapcsolatban, hogy Magyarországon ugye nincs ilyen szakma, tehát ennek nincs teljorkódja, hogy most barista, te pultos vagy, én is pultos vagyok, hogyha a kávézóban vagyok, és hogy e, milyen, hogy lehet ezt elsajátítani, ez is elég, elég érdekes kérdés. Erre is azt mondanám, hogy Magyarországon, e, ahogy ez az egész specialty kávé szakma elindult ma, Többen vannak, akik benne vannak, akik soha nem tanulták, ők tanítják. Kis túlzással, kis, kis túlzással. Tehát nyilván vannak, de például tehát Magyarországon most már egyre több képzés van, de az, hogy te ott nem kapsz, kapsz egy papírt, egy igazolást, de nem, nem egy szakmai igazolást kapsz. Tehát nem az, hogy egyetemen tanultam baristának. Hm? Vagy Világos. Tehát ez akkor ez mondhatni foglalkozás. Akkor, ez egy tehát... foglalkozás, így Igen. van, de nincs. Ilyen, nincs hivatalosan ilyen, hogy barista szakma. És innentől kezdve mondani, ez egy nagyon izgalmas beszélgetés lenne, hogy mit különbözteti meg akkor a, a, a pultost a, a baristától, vagy a vendéglátóst a kávézóstól, uh-huh. és ezek ilyen nagyon érdekes dolgok, de pont azért is hoztam egy-két ilyen, egy-két ilyen kis dolgot, így mint a puska, az a Lássuk, nagyon izgalmas, szimpadi igen, szimpadi puska, igen. Hogy mutassak pár olyan dolgot, ami nekem a szakmaiságomhoz, meg a szakmai hétköznapjaimhoz, kellenek. És teszem azt, hétköznapi kávéfogyasztónak viszont lehet, hogy nem is, nem is fog velük találkozni. Ugye te is ide tetted ezt a kávégépet, ami tök jó, mert ez is jól szimbolizálja azt, hogy ezzel is, tehát mivel lehet kávét készíteni, ezzel is lehet kávét készíteni. Most jó, hogy nincs itt egy kávégép, mert nem látnánk egy, mert azzal is lehet kávét készíteni, meg ezzel is lehet kávét készíteni, és akkor a kérdés az, hogy ha minden, ez mindegyik ugyanak a végeredménye ugyanaz, akkor mivel foglalkozok én? Hát ugye én azzal foglalkozok, hogy utána járok, hogy melyikhez mi a legjobb, és illetve ez a mi a legjobb alatt mit értünk. Na ez az. <gül> Mindenkinek <gül> más nyilván. Mert mondjuk ez egy filter kávékészítő eszköz, ami világ legegyszerűbb eszköze, és egy ilyen filter kávékészítővel, illetve egy egyszerű kézi örlővel te már tudsz ugye, ez itt ugye lyukas, jó ugye, kávét készíteni. Meg, itt, van, lyukas, itt van benne aha. egy luk, így van, ez egy V60 nevű eszköz. És ide megy a filter, mondom? A papír, ebben papír, megy uh-huh. papír, kész, bele az örlemény, forró víz le, le, lecsöpög, egyszerűen fogalmazva ennyi, 
A V60-nak hívják, mert 60 fokos ez a szög, amit bezár. Ilyen, ennyi, ennyi ez számít szín. egyébként? E, igen. Igen, e, most e, megint csak ebbe így nagyon túlságos és messzire vezetne belemenni, hogy miért számít. Egész egyszerűen ki van kísérletetve, hogy milyen adott finomságú szemcseméret, adott mennyiség, adott vízzel mennyi idő alatt folyik le, és az a, amely, amennyi idő alatt lefolyik, annyi áztatási idő elég ahhoz, hogy a jó dolgok házzanak ki a kávéból, ha több lenne, az már rossz lenne, ha kevesebb lenne, akkor túl híg lenne. Uh-huh. És ezeket milyen dolgokkal kísérletezik ki, hát például van egy szintén mutatnék egy apróság, ez a legdrágább dolog itt az asztalon egyébként per pillanat, ez például egy TDS mérő, ami arra, arra szolgál, hogy megállapítsuk, megmérjük, hogy mennyi az összoldott társványanyag egy csésze italban. Ami például nekem nagyon fontos ahhoz, hogy meg tudjam, hogy jól oldottam neki a, a kávét, vagy sem. Otthon általában ritkán mér TDS-t az ember, még mondjuk kávézóban a szakmai sághoz már hozzátartozik, hogy ezeket e, e, kiderítsem. De például a körtepumpa is nagyon jó dolog, hogyha ki kell takarítani a kis e, szemcséket két örlés között az örlődből. Hát, akkor mutatok itt egy kanalat például, <gül> például csak egy médiás lesz. Ugye ez meg egy kápin kanál ami a kávékóstoláshoz fontos, ezzel szürcsöltük, most már azt kell mondani, hogy szürcsöltük régen, most már Covid óta más a protokoll, de amikor magamnak készítem, akkor ugye tovább is kápinkanállal szürcsölgetlek. És bocsáss meg, még csak egy kicsit az őrlőhöz visszatérve, ennek van valami különlegessége? Vagy a hétköznapi Nincs. sima otthoni őrlő jó? Nincs, ennek az őrlőnek, ez egy, ez egy hétköznapi otthoni őrlőnek Aha. nevezném, a, az, de őrlő és őrlő között őrült nagy különbségek vannak. Ez mondjuk egy olyan őrlő, amiben egy viszonylag kicsi, kúpos őrlő mű van. És ennek mi a szerepe, hogy ez kúpos és nem csak egy ilyen sima kés? És akkor azért is hoztam itt ezt a csokoládészeletet, <gül> <gül> hogy megmutassam, hogy néz ki ehhez képest egy ipari őrlő. És hogy történik maga az őrlés, mert például szerintem ez is általában ritkán lát ilyet az otthoni user, az hogy biztos. ezek az őrlő kések, és azért hívjuk őrlő késeknek, hogy itt nagyon sok kés penge van egymás mellett. És ezért nem jó a daráló, az egy, egy, egy pengés mág daráló, mert az egyféleképpen vágja, ez az őrli. Igen, találkozunk is azzal a jelenséggel annál a vágónál, hogy a fele túl finom lesz a kávénak, a többi kon- meg szemcsés marad. A konzisz- konzisztencia az egy varázsszó a mi szakmánkban, minden ezen múlik. Hm. És akkor ott bent látni talán valamennyire. Tehát itt ez ennyi, az ekkora az őrlőmű. A kamerának. Hát, ha a kamera hm. fogja látni, akkor, akkor jó. Hm. Itt pedig ugye ehhez képest itt jóval szélesebb, szóval nagy, nagyobb a felület. Sok-sok penge és különböző irányúak is úgy És ugye úgy néz ki a dolog alapvetően, hogy ide behullik a... Ugye ezek, ezek, a, ez a, peng, ezek a kések így állnak az, a, hm. az őrlőműben, hullik be a kávé, megy ugye a sugár irányba, és folyamatosan el kell először, először kisebb részekre, darabolja utána folyamatosan egyre kisebb részekre őrli, és a végén attól függ, hogy ez mennyire áll el egymástól, ez a két penge, milyen távolság egymástól, attól függ, hogy mennyire lesz ugye a szemcseméret. Uh-huh. De ezt mikromilliméterekben kell érteni. És ezt állítható az őrlőben És ezt az állítást például, hogy ezt megvalósít, fú, szóval, és akkor itt most be is fejeztem ezt a, <gül> ezt a mondókát. Gondolom, mert... ez, egy, ez egy nagyobb, nagy őrlő tartozik. Ez egy, ehhez egy nagy, nagy őrlő tartozik, és ugye ami nagyon fontos, hogy itt, itt van a csapágy, a csapágyadás borzasztó fontos, és hogy ez a csapágyadás maga, hogy mennyire stabil, mennyire tudja tartani azt a távolságot, hogy ne, amikor őrölsz, akkor, akkor ne, így, ne így járjanak az őrlőkések, hanem az tényleg úgy álljon, mint a kaciban a gyerek, hogy szokták mondani. Ilyen dolgokkal kell igazából tisztában lennie egy szakmabelinek, ilyen dolgokkal kell foglalkoznia, és akkor csak ezt csak érdekességképp hoztam, hogy a felső szűrő, illetve a kosár, az 58 mm-es kosár, ugye, hogy hogy néz ez ki, ugye ez a kett, ide megy a kávé bele, és innen jön a víz. Ugye, amikor felteszük a kart, akkor ez így összezár, a gumitömítés körülötte összezárja, és akkor innen préselik ki a kávét. Mm. Ugye ez megvan itt is, mm. de hogy ezek a lyukak, ugye, ezek, a, ezek hogy milyen, mennyire precíziósak, ez is mennyire sokat számít, azt, ezt, úgy, ezt úgy első körben nem is biztos, hogy mindenkinek ez így egyértelmű. Hát is láttam, hogy vannak lyukak. Annyira picike. Pont ez ennek így van, ugye el, hogy az ellenállást fel tudja állítani. Szóval nagyon-nagyon sok ilyen apró, érdekes dolog van, ami a szakmánkat színesíti, és ami meghatározza azt, én szerintem, hogy szakmaiak te hol állsz mondjuk ebben, ebben az egész sztoriban. Nem feltétlenül azt, hogy most el tudsz mondani dolgokat, meg, meg nem tudom, 
Nem az, hogy használod ezeket is, hogy jó, mire használod ezeket a dolgokat. Használod a TDS mérő, de mire használod, tudod-e használni. A végén a csésze kávé úgyis eldönti, hogy akkor te most <gül> jó, úgy csináltál le, vagy sem. Tehát akkor ö, nagyjából azt elmondhatjuk, hogy, hogy ö, ugye mivel nincs szakmai képzés, ezért ö, nagyjából aki a kávékészítés, amely részével foglalkozik, arról van a fogla- öző foglalkozása tulajdonképpen elnevezve. Ugye nincs szakmai képzés, ezt úgy értettem, hogy nincs hivatalosan ilyen értelemben mm-hmm. szakmai képzés. Ugye lehet tanulni az egyetemen szemestermény, kávé, csokite a feldolgozást. Mm-hmm. Tehát ott meg tudod tanulni például azt, hogy hogyan kell egy pörkülőgépet bekapcsolni, vagy milyen fizikai folyamatok zajlanak le közbe. Vannak barista iskolák, ahol te kapsz egy kapsz igazolást, hogy elvégezted, és ugyanúgy a szakmát megtanítják neked, csak hivatalos, tehát ilyen teor számos nem lesz, mm. ettől nem leszel hivatalosan barista, államilag ez ismert módon. Tehát ilyen értelemben nem tart itt a, a történet. Amúgy természetesen vannak iskolák, vannak SCAE, tehát a Specialty Coffee Association által elismert és ö, ö, oktatóink Magyarországon, akikhez, hogyha elmény is náluk tanulsz, akkor viszont SCAE szertifikátot kapsz, illetve pontrendszerben ott szintén el, el, tudsz előre lépni. Nagyon különféle módokon. És itt arról van szó, hogy a baristaság az egy dolog, tehát maga a presszó kávékészítés. De például ilyen szempontból szétbontjuk a presszó kávékészítést, a filter kávékészítést, a kávépörkölést, a szenzori készségeket, tehát hogy nagyon, hogy hogyan tudod érzékelni az ízeket, az aromákat a kávéban, hogyan állítasz össze egy kávé blendet, mm. hiszen ez is egy érdekes dolog, hogy még a jó kávé, még a jó szemes kávé, mit, mit vegyünk meg a boltból, ki dönti ezt el? Na erről beszélni fogunk, és melyik a, melyik a jó kávé szerint? Te milyen kávét szeretsz? Mert mondtad, hogy kínáltál a kávéval az elején, és mondtad, hogy te nemrég ittál pont kávét, Melyik az a kávéfajta, amit te szeretsz inni? Van a kedvenced? Igen, ez egy nagyon érdekes, és lehet, hogy itt akkor tényleg vissza kéne... Nem fog tudni Nem egyszerű... tudom, hogy ennyire bonyolult a kérdés, bocsás, Nem meg. fog tudni egyszerű válaszokat adni erre, és megint csak azért nem, mert tényleg itt vissza kell tényleg kanyarodnunk a kávé történetéhez egy picit, hogy, hogy hogyan is, honnan, mit, mit tartunk ma a kávénak egyáltalán. Hiszen bejön hozzám, a kávézóba egy vendég, és azt mondja, hogy végignézze az étlapot, a menüt, ugyanálunk az, az étla menün, kávék vannak kizárólag, pár szendvics, stb., de mondjuk ilyen, ilyen részen csak kávéitalok vannak. Végigböngészi, nézi, 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 nézi egy percet, és odafordul, kérek egy kávét. <gül> Nem tudja eldönteni. Tudod, a barista, ez a, tehát ezzel lett a... a barista a, a, Tudod, mi a vendéglátása mindig a vendégnek van igaza, a pincérek, stb. ők a legnyugodtabb, higgadtabb emberek a világon, el kell viselni ilyen naponta több száz ilyen bármilyen fura kérést is, hiszen ez a dolga, hát ezért kapja a fizetést, és azért még oda, mert téged szolgálnak ki is. Nagy, ez nagyon helyes, ez a vendéglátás. És sok barista például ezt elfelejti egyébként. Nagyon sok barista jelenleg azért ezt el, ez, hogy mondjam, azt mondja, hogy majd ő majd kioktat téged. De hogy történetileg azért ez mégiscsak egy vendéglátásról szól. És hogy miért van az, hogy akkor bejön valaki is egy kávé, utána hogy végig böngész az étlapot, egy kávét fog tőlem kérni, vagy a külföldi egy regular kávét kér. Mm-hmm. Na, és akkor az még inkább, na, na az meg mi a túró. És akkor, hát ő csak, egy, ő csak egy fekete kávét szeretne, mondom, hát általában fekete a kávé, így van. Ne, ne, nem, úgy érte, csak egy, csak, ő csak egy feketét szeretne tejjel. Hmm, Akkor egyre jobb, de egyre jobb a dolog. És nyilván ilyenkor az ember próbálja kicsit terelni, hogy akkor oké, okay, te honnan jöttél jó fiú, mert mondjuk teljesen más, amikor egy németországi kér egy regular kávét, vagy egy csehországi, uh-huh. vagy egy izraeli. Teljesen hiszen más a, a más szokásban. És még ez is tisztában kell lennetek, hogy... Jó, a jó vendéglátus ezzel tisztában van, és úgy tereli utána a beszélgetést, hogy tudja, melyik itt a felé kellene terelni, hogy elégedett legyen a vevő. Na, az ne, ne úgy menjen már el, hogy vagy adsz egy kívánat, és akkor hát nem ezt kértem. Hiszen egy németnek adsz egy nagyon rövid presszót, furán-furán nézni, mert a hosszú fogja kedni, vagy a Csehország is, az inkább ők a, de náluk a regulár, ez egy hosszú kávé, amit nem, mi, mi hosszú kávénak nevezünk. Az amerikánó szintén egy ilyen sztori. A, a, ő csak egy kis kávét kér, egy kis tejjel. Jó, hát akkor az meg még megint csak, az bármi is lehet kapucsinótól kezdve. És a történetileg, ugye, hogy, hogy hogyan is határozzuk ezt meg? Ugye mi Magyarországon alapvetően két nagy kávékultúrához csatlakozunk. Az egyik a Bécsi, 
hiszen onnan kaptuk a kávét alapvetően, ugye Urban Legend szerint, amikor jöttek a törökök, ostromolták Bécs, ott, ott, ott hagytak egy csomó zöld kávét, mikor őket onnan elkergették, és a zöld kávét ott valaki elkezdte ott pörkölgetni Bécsbe, innen a Bécsi pörkölés. Na, az jött be Budapestre, az első kávéházakban ugye ilyen kávénk volt. Ez az egyik, ami nagyon alapvetően meghatározza, teszem azt, hogy még pörköléses, stb. vagyunk közel. A másik az olasz kávékultúra, ami szintén nagyon erőteljesen hatott a magyar, magyar kávéfogyasztása is. Nem csak erre, de erre is. És egy ilyen nagyon érdekes keveredés van most például, hiszen megmaradtak az olasz standard megnevezéseink. A bécsi pörkölés, mint olyan, azt már elfelejtettük, de jönnek a világos pörkölések közepes pörkölések, sötét pörkölések, tehát a pörkölési megnevezések, megnevezésekben azt, azt ö, tartottuk meg, viszont ahogy készítjük, az meg már egy ilyen specialty, egy ilyen új hullámos metódus. Tehát, hogy a, ezek, ennek a három dolognak lényegében csak ilyen furcsa kapcsolódás, ilyen laza kapcsolódásai vannak, hiszen kapucsinó van a menüben, de közel nincs ahhoz a kapucsinóhoz, amit az autentikusan jelent. Mm-hmm közepes a pörkölésünk, de annak közel nincs ahhoz a bécsi pörköléshez, amit az effektíve annó jelentett. Úgyhogy ez mind-mind egy ilyen érdekes kis kuszaságot eredményez, amiben egyébként tök jól el lehet lenni, hogyha úgy állsz hozzá olyan a, az attitűdöt, hogy a vendégedet nem, vendégedet nem azt mondod, hogy eh, jó lesz annak bármi, hanem te úgy állsz hozzá, nézze meg, mi így csináljuk, ezért és ezért. Jó, hogy ez a kávéta a szempontjából hányféle kávé létezik. Tehát ugye említetted már, hogy van mondjuk a... Lehet, hogy most ez így megint csak nem jó, tehát ezt akkor majd helyes bíz, tehát van a normál espresso, uh-huh. van a hosszú, van a cappuccino, a latte, uh-huh. ezeket át, az átlag ember is ismeri, ahogy uh-huh. mondtad. Ez nagyjából, ez lefedi, tehát ezek ilyen nagy halmazok? Tehát ezek lefedik azért a kávé italoknak a típusait, vagy még ezeken belül azért lehet... Nyilván, nyilván a kávék fajták szerint uh-huh. nyilván lehet variálni, gondolom. Jó sok minden van még, szerencsére és nem szerencsére. Itt azt, mi, mi leginkább úgy szoktunk különbséget tenni, hogy vannak a presszó alapú italok, uh-huh. illetve a filter alapú italok. És innen már egyre könnyebb lépkedni. Hiszen, és ha a presszó alapú italokat veszük, akkor először tisztázunk, hogy mi is az a presszó. Mi az az espresszó kávé, honnan, miért, miért úgy készítjük. Az espresszó italnak vannak olasz standardjai, amit még, ami még mindig sokaknak az a standard, uh-huh. 9 g italból, 93 fokos vízzel, 9 bár nyomással, 30 g ital készül. Ez szép és jó dolog, mi már nem így készítjük, receptúrák vannak, attól függően, hogy milyen pörkölésű, milyen kávéról beszélünk, ugye kóstolás során, TDS kimérve, stb. a legjobb kávé italt, amikor megtaláltuk, akkor annak a receptúráját alkalmazzuk. És akkor, ha teszem, az van bent kettő örülünk, az egyikben van egy etióp kávé, a másikban egy keverék, akkor simán, tehát a keverék kávénak más a receptúrája, mint az etiópnak presszóra. Az egyikből 18 gramot használunk, a másikból 26, az egyiknél 96 fokkal megyünk, a másiknál 87-tel, most mondok valamit. És a kioldásnál, a presszónál, ugye olaszos standard szerint van espresszó és van ristretto, ami ugye rövidebb. A speciality szinte minden presszó ristretto. És hogy mitől függ ez? Az arányoktól. Mennyi megy be az őrölt kávé mennyiség, és mennyi jön ki a csészébe. És ez az, ennek a kettőnek az aránya, az lényegében meghatározza. És mi, mi egy a kettőhöz nagyjából, ez, még, ez a e, standard még mindig, uh-huh. nálunk legalábbis, meg specialty az olasznál ott az egy a három, nem mondjuk, tehát hogy 9-ből lett 30, tehát egy a, 30, egy, egy a 3,5 vagy hőz arány e, a kioldás, Specialty-nél viszont jöttünk lefelé. Ugyanannyi ideig csapoljuk a kávét, vagy még hosszabb ideig is, mint az olasz standardnél, ugye mi a 25 másodperc, plusz-minusz, még a, még a, ugye az olasz standard a ristrettót az a, a, csak simán elveszik, ugye hamarabb elhúzzák a csészét, és a harmadik része a presszónak már nem kerül bele a csészétbe. Mi nálunk ugye a csapolás az akár 30-40 másodperc is lehet, mert a világos pörklések ezt bírják. Én viszont az arány az, az risztrettós marad. Uh-huh. És innentől kezdve azt mondom, hogy egy, egy olasz risztrettó, amelyik 20 másodperc alatt jött le, nálunk pedig 40 másodperc alatt jött le, nálunk, nálunk az a presszó. <gül> <gül> és nyilván nem mondod el mindig a, a vevődnek, uh-huh. de a lényeg, az, a lényeg a végén mindig az, hogy megkóstolja és valami érez valamit, valami mást, és akkor innentől az, az, a, az tud elindítani szerintem egy beszélgetést, hogy mit érez a csészében a, a vendég. De ezen a lényeg, hogy presszó alapú italnál, először ezt kell tisztelni, ez nálunk a presszó. Uh-huh. És akkor 
minden, minden további innen. És a kávéfajták hogyan alakulnak? Ugye, amit egy átlag ember tud, az nagyjából az, hogy vannak arábikák, meg vannak, vannak ö, ö, mi is a másik <gül> segíts. Uh-huh. Robusta, robusta, robusta. És én nagyjából ennyi. Igen. Szerintem ennyit tudunk. Így van, és ez is, ez is és még arra nem válaszoltam neked, hogy még az én kedvenc kávém. Igen, na, igen, 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 igen. De szakmai szem, az a baj a szakmaiságban, hogy ne, nehezen iszol úgy meg egy csésze italt, hogy ne elemezgert, nem csak, a, csak úgy mond a, az íze kedvéért. Pedig a kávézásban szerintem el, tehát lehetetlen elvonatkoztatni attól, hogy az ital és maga, ami köré szervezünk, hogy elmegyünk kávézni. Az azt jelenti, hogy leülünk, beszélgetünk valahol. Hát Ez kicsit ahhoz hasonlít, hogy elmegyünk sörözni, nem feltétlenül azért megyünk el sörözni, mert a sört akarjuk, él, a sör ital ízét akarjuk megbeszélni veled valahol. Hanem elmentünk szórakozni. Elmegyünk egy kávézóba, beülünk, az szintén nagyon gyakran arról szól, hogy az ott létről, az együtt létről, és mellé, mellékesen az élénkítő hatású italról. Ugye, ahogy Sándor is fogalmazott, van egy bizonyos kultúrkörökben meleg italral kínálni egymást, az egy ugye a barátság élet. És a kávézáshoz ez nagyon erősen hozzátartozik. És hogy maga a kávé ital, amikor kóstolja az ember, akkor, és úgy figyel rá, mindig fog találni azért negatív dolgokat. 10-ből 9 biztosan fog negatív dolgokat is találni, ami beleszól abba, hogy csak élvezd az italt. Úgyhogy én azt, azt a kávét szerintem legjobban, amihez nem kell hozzászólnom. Ja, értem. Ezt, Tehát ami szakmailag is tudom, ott van. Ezt tudom. Nem, ké, nem, nem ami... feltétlenül. Nem. Jött, de nem. Nem feltétlenül. De amúgy a presszó, én a, dupla, a jó rövid dupla presszókat szeretem, azokat részesítem előnybe leginkább, hogy milyen pörköl és milyen fajta kávé, az viszont változik. Én szeretem ebben a változatosságot. Aha, tehát akkor nincs egy kedvenced a kávéfajtákból? Nincs. nincs. Ha nagyon kellene mondani valamit, akkor a kenyai kávékat mondanám. Uh-huh. Azoknak van egy nagyon érdekes ízviláguk a termőterület miatt, a talaj miatt, a talajnak, ez a vörös talajnak a, a sajátosságai miatt. Van egy nagyon érdekes paradicsomos oregánus ízvilága, amit más kávé nyilván nem tud. És ebből is az SL, az SL42 és, a, és társai variánsok, azok, amiket igazából... Ez nagyon kedvenek. tudományos hangzik. Na, ez nagyon tudományosan hangzik, ugye? De ha azt mondanám, a borról kezdenénk beszélget, és azt mondanám, hogy nekem a Cabernet ízlik, neked meg a kéknyelű, akkor nem gondol, nem kell... Nem az mond... az teljesen rendben van. Nem? Ja. Ha borról beszélgetünk, eszedben nem jutna azt mondani, hogy neked a, az olasz borok ízenek a legjobban, mert az, ami nem mondtál igazából semmit. Egyébként, ha már említed a borokat, a, van a kávénál is ilyen, mint a boroknál a szomeli, aki, aki ennyire... Igen. És így, és így ajánlja is a vendégnek, mert ez... Van. Tehát, igen? Van, sőt, vannak Magyarországon is van, vannak nagyon ritka az olyan hely, de van ahol. Ez, 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 egyik, ez is a barista lenne uh-huh. specialty szakmában, és mondjuk egy filterkávénál, amit kifejezetten azért is kérsz, és ott már tényleg nem, nem, abszolút ott az nem mond el semmit egy, egy filterkávéról, hogy az etió. Mert nem, ott tudnod kell a variánst, ott tényleg ugyanúgy, hogy a bornál, a szőlő, a kávénál is a kávé variáns, illetve a plusz a termőterület, az nagyon-nagyon sokat e, többet meghatároz, mint az, hogy melyik országból származik. Úgy, Tehát akkor a kávé fajtáknál, ugye a robusztán és az elebiken belül, ugye akkor ezek szerint az dönti el, nem csak az, hogy melyik országból, hanem hogy a termőterület még azon belül is. Csak itt is mondanék még egy talán nem annyira triviát, Ugye, hogy mi az arabika robusta kettőségben élünk, tehát ez a az F köztudott, vagy Igen. nagyjából köztudomású, és akkor azt mondjuk, a robusta a nem jó, az arabika a jó, vagy a, a robusta az olcsó, az arabika a drágább. És akkor ez is tök érdekes, hogy miért. És akkor itt vissza kell egész odáig menni, hogy, a, hogy van két nagy kávé fajta van, az egyik a robusta, a anyai nevén ez a Café Canafora, és van a Eugenio Dísz, amit most néztem meg itt előtt, de biztos nem jól mondom, Eugenio Dísz, Eugenio Dísz, azt hiszem így hívják, Café Eugenio Dísz. Ennek a kettőnek a kereszteződéséből jött létre az arabika kávét. Az arabika egyébként nem egy ön, önálló fajta, nem, de már úgy tekintünk a boroknál, rá. ha már a borokhoz. E, nem? nem? Tehát, hogy több félben nem? A, a, kell nekem bele kontárkodni a, 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 a szakmába. A, ez a rossz nyelvek mondják, hogy a rozé, amikor összeöntik a feheret és a vöröset, ugye a rozé az egy külön, az egy saját szőlő, tehát az, az Jó, egy önálló szőlő, a... vagy pedig ugye attól is függ, hogy a rozé lesz egy bortól, hogy a vörös bornál ugye leszedi, leszedik a, a héját, hogy mennyit ideig tartják benne a héját a, a, a 
a szőlő a mustban, attól függően, függően fog bevörösödni, vagy csak be, Na jó, hívni mosodni. kell bor, bor, borhoz Amikor is az fe, eltött, majd fehér volt, vörös összeöntenek, az, az pancsolásnak hívják a borászok, nem, nem, rozé. nem rozénak. Jó, tehát keresztezték ezt a két... Így van, és ez azért fontos nekünk, mert a, az a robusta kávé, az mitől nem jó? ha már beszélgetünk mitől erről. Nem jó? Mitől, mitől nem jó? Azt, azt ittuk több száz éven keresztül, az volt az, amit, ami igazából Etiópiából elszármazott. Én nem tudom, nekem nagyon borzasztó e, az íze. Ezt nagyon nem szeretem. Az olaszorsz, olaszok azt pörkölték száz éven keresztül jó sötétre, azt ittuk, azt szoktuk meg presszónak. De mi, mi, mi is van abban, illetve mitől, olcsó, olcsó, mitől tud olcsó lenni? A, a robusztában nagyon magas a koffein tartalom. Uh-huh. És a koffein az, ami a természetes növényvédőszer, azt nem támadja meg, nagyon kevés kártevő támadja meg a robusztát. Ezért van az, hogy a robusta tud tengerszint környékén is. Sok terem belőle magyarán. Tehát az, az árát azt gondolom ez befolyásolja? Mm, nem csak a simán sok terem belőle, hanem mm. könnyű termeszteni, igénytelen a növény. Ah, igénytelen. Az arabika viszont cukort, tehát magas a koffein tartalma, nagyon szinte zéró a cukortartalma. És hát mm. mivel alacsony a cukortartalma, nem tudom benne kialakulni igazából komplex ízjegyek. Mm. Cserébe terem, mint a bolond, bárhol. És az arabika ezzel szemben, az arabikának ezzel szemben a koffein tartalma alacsonyabb, a cukortartalma magasabb. Komplexebb ízek alakulnak ki, viszont kényes a növény. Hol tud teremni a kényes növény könnyen? Ott, ahol nincs kártevő. Hol nincs kártevő? A magasabban fekvő vidékeken. És ez ilyen, ilyen nagyon-nagyon egyszerű, hiszen a kávé az a, a leg, olyan hely, helyről jön, ahol igazából nagyon szegény vidék, nagyon szegény területek, és nem nagyon volt még pénz arra se, hogy növényvédő szerezzenek. Innentől kezdve az arabikát azt ilyen 2000 méter felett termő arabika, ott aztán már nem támadja meg semmi, mert nem ér meg semmi, ami megtámadhatná. Cserébe lassan terem, és ezért drágább hiszen a terület, ahol terem, nehezebben megközelíthető, nehezebben megmunkálható. Több munkát igényel ugyanannyit kávénak az előállítása, mint robusta, robusztából. És csak mi visszacsatolva az eugeneodészre, tehát úgy, az eugeneodész az meg egy olyan kávé fajta, aminek a cukortartalma nagyon magas, a koffeintartalma szinte nincs. Ezért nagyon-nagyon nehéz volt termeszteni, nem is nagyon volt számottevő, nincs is számottevő. Termelés belőle el is tűnt, Viszont most visszajött, azt két évvel ezelőtti World of Coffee, egy ilyen fajtával nyerték már meg viszont a, a, a világbajnokságot, ilyen fajta kávéból készített itallal, és most már megint megjelenik, és próbálkoznak vele, mert brutális íze, íz, komplex ízjegyei vannak, Na, a koffein tartalma viszont szinte nulla, csak mikor ezt a kettőt, ezt és a robusztát keresztezték, akkor kijött egy ilyen nagyon jó balanszban lévő kávé, ami ugye az arabika lett és ezért tudott az arabika így ennyire elterjedni, mert finom, egy, egész egyszerűen finomabb, komplexebb italokat lehet bőle készíteni. És ha már említetted, hogy olcsóbb meg drágább, uh-huh. biztos, hogy tehát, tehát minden, tehát ez, 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 ez eldönti azt, hogy a jobb kávé az a drágább, biztos, hogy a drágább az jobb is, illetve a jobb az biztos, hogy drágább vagy ízlés uh-huh. dolga, vagy uh-huh. hogyan van ez? Az iPhone jobb, mint a Samsung? Na, ez, ez körülbelül igen, erre gondoltam. Mind a kettőt, ki mit mind, mind a kettővel fel, fel tudjuk hívni egymást, ugye? Mm. Ez a ki mit szeret is nagyon sokat számít szerintem, ugyanúgy a marketing nagyon sokat számít, de mondjuk a Samsungból sokkal többet állítanak elő, mint iPhone-ból. És ez is tud, ez is sokat számít szerintem, mik az alapanyagok, mi kell hozzá, stb. Mm. Nagyon, tehát tényleg, tényleg komplex a dolog, de alapvetően azt mindenképpen el lehet mondani, az robusta, olcsó, az arabika drágasága robusta, robusztához képest a, term, a termelésnek a bonyolultsági fokka miatt indokolt, is indokolt, illetve a komplexebb ízügyek miatt is indokolt. Mert mi a finom? Ez is eldönti azt, hogy a kávé, mint a eszpresszó, teszem azt, azt minek, hogyan nézünk az eszpresszóra. Mert hogyha egy bort úgy ítélünk meg, hogy az a jó bor, amíg édes, akkor teljesen más lenne a, az összkép, a, teljesen más lenne az árazása a boroknak, ugye? Hiszen a, igazából elfogadottan a legjobb borok, azok nem lehetnek édes borok. És akkor most, most ebben beszéljük itt a tokai borokról, meg a laszúról, mert az egy másik sztori, de igazából az édes borokat nem, tart, nem tartják olyan szinten, mint a, a nagyon száraz borokat. És a kávénál is valami ilyesmit kell keresnünk, hogy mi a kávé. És akkor itt egy picit megint disztinválnunk kell, hogy van a kávé, amit reggel gyorsan be akarsz csűrni és bennim dolgozni, és nem fogsz rajta elkezdeni gondolkodni, ott koffeint akarsz. 
koffeint akarsz, és van a kávéíz. Van olyan, hogy a kávéíz? Ez is elérdekes. <gül> Ez kicsit ugyanaz lenne, mint ha azt mondanánk, hogy a boríz. Mm. Borízű. Az, nem, az meg milyen a borízű ma. Tehát ma azért már fura azt mondani egy borra, hogy ez, hát az olyan borízű bor. Mert az mi? Szőlő íze van? Mm. És hogy a kávénál ugye még csak a magyar nyelven meg se különböztetjük az italt a, gyö, a növénytől. Mint mondjuk azt teszi azt az etiópak, ahol a, na, a káfe és a bunna az, erő, erő, az, az elkülönül a megnevezésben is. Ugye a káfe, mint a, a régiónak az elnevezés, ahonnan származik a kávé, bunna mm. pedig az ital, amit készítenek az ott termett növényből. Magyar nyelvben az, mint hogyha a borra azt mondanánk, hogy szőlő. <gül> Mi van, mit iszol szőlőt, és akkor fogalma nincs, hogy egyébként. Hát az is ezek milyen íze van? Hát szőlő íze van. Mm. Ugye a kávénál körülbelül ez a, ez a párhuzam, és akkor te milyen, milyen szőlőt szeretsz? Hát én a szőlőízű szőlőt, és te, hát én meg a kevésbé szőlőízű szőlőt, ugye az erősebb szőlőízű szőlőt. Bután hozik, ugye? De kávénál ez meg teljesen valit, hogy így beszélgetünk. Úgyhogy ez egy marami érdekes dolog szerintem, hogy, hogy hogyan lett a kávé íz, mint ízjegy. Miből alakult ki? És ez ennek pedig nagyon sok közel a pörköléshez. Ez itt már a pörkölés jön a képbe, hogy volt a robusta, amiben nincsen cukor, nincsenek erő, erőteljesebb ilyen komplex ízjegyek, ezért színné égették, uh-huh. jó sötétre lepörköl, az szén lesz, 220 fok felett minden szenesedik, egész, egész, egész egyszerűen mondva, és ezt a szenes ízjegyet, amit kiegészít a koffeinnak a keserűsége, ezt nevezzük, és a, a készítés során egy olyan italt kapunk, amiben a porrá őrölt kávé, szenesedett kávé benne van, és az még leülepszik a nyelvünkre. Ezt az íz, ízt és íz hatást gondoljuk a kávé íznek. Ami szerintem nagyon-nagyon messze áll a, valóság, a valóságtól. Ne, ő... Szerintem nagyon sokakat érdekel, ha már szóba hoztuk a kávé árát, a, a kávé élvezeti értékét, azt, hogy ezek arányosságban vannak-e, szerintem legtöbb embert a sláger kávé érdekli, hogy azzal mi újság van, ez a kopi luvak, ugye, ezt nagyon sokan, nagyon sokan emlegetik, meg a kávéról beszélnek, akkor ez szinte mindig szóba kerül, szerintem mi sem mehetünk el emellett, ugye, ami ugye arról szól, az átlag ember ennyit tud róla, hogy van a cibetmacska, az, a, a, azzal megetetik a kávét, az kikakíja, és akkor tulajdonképpen azt, azt isszuk. Már akinek telik rá, mert hogy ugye nagyon drága ez uh-huh. a kávé. Na most ezzel mi a helyzet? Ez valóban olyan finom, meg valóban olyan uh-huh. nagyon jó? A kopilovák megérdemli, hogy ne beszéljünk róla, hogy elfelejtsük, hogy ez, ez egy a világ szutyka, egy, egy félreértés, egy, egy marketing fogás, ami nem jó sem a kávénak, sem a macskának, sem neked. A macskának miért nem jó, mondjuk el ezt? A macskának azért nem jó, alapvetően a macskának mindegy. Ez a cibet macska, hogy a jáván éldegél, és a nagyon érett kávé szemegető néha megeszi. De nem ez a fő de Ezt úgy kell elképzelned, hogy a kávé ez egy cseresznyű. Ami ugye van maga a zöld kávé, ami ilyen, ilyen kemény zöld nyers dolog, de nagyon kemény. Uh-huh. És a nagyon kemény kávé szemeket körbeveszi egy nagyon csak kevényes kis gyümölcshús. Tényleg, mint a cserésznek. A kávé fánnő, nem cserjén, fánnő a kávé, csak azért gondoljuk cserjének, mert viszony esik folyamatosan, hogy ne fentről kelljen leszedegetni. Ezt megeszi a, ez a kis állatka, keveset, és utána a, neki a, a beatraktusában ez a kis csökevényes hús, ez lebomlik, ezt megemészti, és szépen ezeket magát a zöld kávét így, ilyen módon üríti ki. Emészetlenül kiüríti. Hisz ezt nem tudja megemészteni. Ez ugyanaz, mint nagyjából, mint a maga a kávé gyümölcs feldolgozása, ahhoz szintén el kell távolítani ezt a külső húst róla. Ahhoz, hogy megkapjuk ezeket a zöld kávé szemeket. És valaki valamilyen oknál fogva ezt jó ötletnek tartotta ezt összegyűjteni, leszárítani, és ebből utána kávét készíteni, és valaki valamelyik, gondolom nyugat-európai, vagy nem tudom, turistának, vagy amerikai turistának, meg ez a üzletembernek eszébe jutott, hogy ebből milyen jó lenne, hogy ebből valahogy üzletet csinálni. Elképzelésem nincs egyébként, hogy ez hogy történhetett. Gondoljuk végig. Nem tudjuk, hogy zajlik le a, a béltraktusban, fogalmunk nincs. Egy iránytatlan fermentáció zajlik ott le, hiszen ott lerohad a hús róla, de viszont ez a rohadás közben savak jutnak be a babba is valahogy, ami az ízén módosít. Na de milyen kávéról beszélgetünk arra felé? Hát általában robusztáról, vagy van nagyon gyenge, nagyon gyenge minőségű arabikáról, amit válogatás nélkül eszik, eszik meg ez a macska, macskaféle, 
mi, miért lenne az jó? Tehát, hogy egyáltalán semmi okunk nincs, még csak feltétlenül el se gondolni, hogy jó az. Én megkóstoltam, én kóstoltam ilyen kompilóvákat, borzalmas volt, tehát, hogy minősítetetlenül rossz volt maga az ital, ugyanolyan volt, mint hogyha nagyjából egy ilyen random bolti kávét megkóstolnál. Volt egy ilyen érdekes élénksége, de hát azt mondjuk bármitől is lehetne. Tehát ez, ez azért én biztos nem, nem venni meg. Ugye, és hogy miért rossz ez a macskának, ez nem rossz, amiről eddig beszélgettünk. Na de ugye, amikor már rájöttek arról, hogy ez eladható, és, a nagyon, és azért ott egy marha szegény régióról beszélgetünk, ahol a kávé szintén az egyik ilyen kitörési lehetőség a turizmuson kívül, és akkor összegyűjtik ezeket a macskákat, berakják ilyen kis lukakba, és ott tömik a kávéval, hogy akkor ő egyfolytában így ez jöjjön, vagy termel, a termelést növeszteni. Ez egy, egy nettó állatkínzás, az állatnak nem jó, a végeredmény pedig teljes mértékben indokolatlanná válik, mert mondom, ameddig a felszedegeti a kis állat, és kiválogatja mondjuk, mondhatnánk, hogy ez egy hozzáadott érték, de onnan, hogy tömik az állatokat ezzel. Igen, azt látom, hogy fogságban tartják őket, és konkrétan tömik, tehát igen. Tehát... És még egyszer mondom, ami a végeredmény pedig semmilyen okunk nincs feltételezni, hogy az bármilyen szinten jó lenne. Maga a fermentáció, arról beszélgethetünk, mint egy feldolgozási, egy kávé feldolgozási eljárásról, a fermentáció az, az nyugodtan mindenki jegyezze meg, 23-nak is ez lesz az egyik hívószava, a fermentált kávé különböző irányított fermentációkkal érdekes ízéket lehet kihozni, meg hozzáadni, vagy, vagy felszíre hozni a kávéból. Na de miért nem egyszerűbb ezt berakni egy hordóba és ott fermentálni? Miért kell megetetni valami állattal? Ezt azt mondjuk nekem senki nem tudja megmagyarázni. Akkor ez most egy új fogalom, mert ugye említettél több olyan dolgot, amivel a kávénak az élvezeti értékét, illetve a, a mienségét a kávé italnak, ami vég, végül elkészül, azt lehet befolyásolni, ugye mondhatod, hogy a pörkölés nem mindegy, uh-huh. Uh-huh. és a többi, hogy mi mindenre kell odafigyelni, akkor most egy új dolog ez a fermentáció. Tehát Így akkor most van. már ez, ez, ez egy új keletű, mert uh-huh. ugye ételeknél azt már, már hallottuk, de a kávénál ez mennyire... Az hosszú, hogy ezt megértsük, egy kicsit beszélnünk kell a kávé feldolgozásáról magáról. Ugye leszületedik a kávécseresznyéket, és nekünk az a fontos, a kávé cseresznyében, itt ott van maga a, rajta. a bab, rajta a hús, és ennek a víztartalma valamennyi, nem tudjuk, a nedvesség tartalma. Nekünk nagyon fontos, hogy a kávé bab, ahhoz, hogy ez szállítható legyen, tárolható legyen, egy nagyon 10-11 százalék kell legyen a nedvesség tartalma. Ez egy nagyon fontos dolog. Ezt el kell valahogy érni, illetve le kell fejteni magáról a, a, ezt a húst a kávécseresznyéről. Ha nem fejtjük le ezt a húst, akkor ez rátöpped, ráaszusodik, rá és elkezdi fermentálni a babot maga. Ez a, a ugye, cukros lében ott fog ázni maga, magának a kocsinyás levében. Hogy ez jó vagy nem jó, másik sztori. Na de, két nagy eljárás van, a száraz és a nedves eljárás a feldolgozott kávé. A két eljárás között igazából a fő különbséget az adja, hogy mennyi ide, időt tölt el maga a bab ebben a saját húsában. A mosott eljárással készült kávénál ez nagyon-nagyon rövid idő, ilyen víz, vízes árkokban ott leáztatják, vagy felásztatják a cseresznyi húst, utána fizikailag eltávolítják róla azonnal, és azonnal megy afrikai ágyakban, ahol kiszárítják, kiteszik a napra, a száraz eljárásnál, száraz eljárásnál ott ebben a saját kis töppet levé, ott hagyják még kicsit rá aszni a húst, a gyümölcs húst, és utána távolítják róla el. Itt, itt akár több napok, napig is eltarthat ez a szárítási eljárás. A mosott az gyorsan kész van, a száraz eljárás az akár heteket is el, elhúzódhat, és fermentálódik már a gyümölcs. De ezt nem hívjuk fermentáltnak, ezt csak száraznak hívjuk. A fő különbség ízben ugyanazt a kávét ilyen módon vagy olyan módon dolgozzák fel. Az el- ökölszabály, hogy a, a mosott eljárású kávénak tisztább ízei vannak, tehát sokkal jobban átjön a teroár, illetve a variás, a, fajta, a fajtára jellemző ízigyek, míg a száraz eljárással készült kávé egy picit élénkebb, egy picit gyümölcsösebb, egy picit savasabbá válik. És ránézés is meg lehet különböztetni, mert a mosott tejárásra készült kávé által, mint egy kis látszik a kis ezüst hénak, a, vagy egy kis világos folt a zarabikának a vág, vágatába. Úgyhogy, és innentől a következő lépés a fermentáció, ahol viszont már, mikor a kávéról lefejtik a húst, de még ilyen kocsonyás lében úsz, a héját a gyümölcsnek, de a kocsonyás húsát azt még rajta hagyják, és beteszik ferment a tartályokba, hordókba, és ott Külön, adnak hozzá akár különböző mm, oltókultúrákat, gombákat, teljes a, teljes a baktériumot, vagy csak 
saját levében hagyják fermentálódni, naptól elzárva, felöntve vízzel, tehát anaerób, tehát az oxigéntől elzárva, vagy felöntve és levegőztetve a járással fermentálják. Hogy mi történik pontosan, még mindig kutatások alatt áll, de nagyon sok kísérlet zajlik ezzel a kapcsolatban, és nagyon sok helyen már kurszolható ilyen fajta eljárással készült kávé. Ez egy, ezzel egy plusz érdekességet lehet hozzáadni a kávéhoz, amitől az árát is lehet, fel, lehet, meg lehet növelni. Úgyhogy a fermentációval az egy, ezért mondtam azt, hogy nem olyan egyszerű, mert igazság szerint mindig is fermentálták a kávét, csak nem úgy hívjuk, hanem száraz eljárással, vagy nature process, az is valamilyen fermentáció volt, már kezdetleges fermentáció, ezek még már irányított fermentációk, amik ezzel egy-két lépéssel tovább mentek. Mint például, a, hogy mondjak egy dolgot, ilyen magyar vonatkozásban, ugye Tóth Sanyék, például Kosztarikán, ők ö, folyamatosan dolgoznak újabb és újabb fermentációs eljárásokat, amiket, amikben bevonnak ki a borászati eljárásokat is, és ö, nagyon-nagyon előre haladott ö, ö, kísérleteik vannak, amiket meg is lehet hústolni ezt a bágyai farmról származó kávék esetében, ami szerintem valami izgalmas sztori. Hát mindenképp a kávés kóstás ez mindig, mindig jó. A lényeg a lényeg, hogy a fermentált kávé drágább, jobban eladható, biztos, hogy ez a 23-nak biztos, hogy ez az egyik sláger témája a kávés fronton. Mm. Úgy említetted már a bort. Említetted a tehát ilyen párhuzamban, említhetnénk az energiaitalokat, említhetnénk a teát például, uh-huh. ugye ott a teanin, ott is a koffein megjelenik, uh-huh. és uh, mi, mi az, amitől mégis a kávé másabb, mint ezek? Tehát mi, mi az a plusz esetleg, amit, amit, amit mégis kávét iszik az ember, és nem feltétlenül ezeket az, hogy mondjuk élénkítse magát, vagy, vagy akár az íze miatt, az élvezett értéke miatt? Én mindenképpen mindig az egyszerű megoldásokat keresem, az egyszerű válaszokat a kérdésekre, és nem csak ebben az esetben, általában, amikor például oktatunk, vagy valakinek tanácsot adunk, mindig azt szeretem, hogy a mi értekre keresünk először választ. Miért így dolgozzák fel a kávét? Miért száraz eljárással dolgozták fel azt az etiók kávét? Hát, mert nincs ott víz. Miért, <gül> miért így vagy úgy isszuk a kávét? Hát, egy egyszerű dolog. Miért pont a kávé? Hát mert ezt, ezt tudod bejönni, így a, a Bécsi kapunál, ezt tudod bejönni a Pesti kávéházakban, és egész egyszerűen a kávéház kultúránk az úgy alakult így, ahogy ennek is megvannak az okai, az egyszerű miértjei. Hát mert azért járt a kávéházba az emberek, mert olyan jó volt a kávé? Nem. Mert otthon rossz volt. <gül> egész egyszerűen. Otthon egy, egy, éltek egy, egy kis lukba, ahol még nem tudom, akár konyha se volt, se semmi. Zörgött a szomszéd, lent a gangon üvöltött a gyerek, verték a pokrócot, éppen Budapestet akkor építették, Pestet, mint olyat, olyat ki, borzalmas körülmények között éltek az emberek. Cseri, ezzel szemben a kávéházban, meg egy gyönyörű ilyen, gyönyörű szece, díszes falak között, csodás faasztaloknál, kényelmes székekben, csöröghettél, konyakozhattál, volt, ehettél, biliárdozhattál, társadalokhattál. Nyilván oda mentek az ember, de nem a kávé miatt. <gül> Utolsó a kávé miatt. És akkor még egy ilyen alap, még egy ilyen urbán legend, ugye szokták kérdezni, miért adnak, ugye azt szoktak ilyen kis pohárvizet adni a kávéhoz, hogy miért adnak egy pohárvizet a kávéhoz. És egy ilyen urbán legend, vagy igaz, vagy nem, ugye, hogy azért adnak egy pohárvizet, azért vitték a pohárvizet a kávéhoz. Már annyira szutyok volt a víz mindenhol, az ivóvíz, én barna név csordogált a, a csapból hogy megmutassák az embernek, hogy mikor kioszták a fekete kávét, hogy tessék, mi ilyen tiszta vízből készítettük, nem abból az hutyokból, mi szült vízből készítettük a kávédot. Ő ne gondolt, hogy ez egy átverés, és ez, ezért hozták a vizet. Nem azért, mert hogy, hogy e, már akkoriban tisztában voltak a 19. században, hogy neked hidratálnod kell, meg megkiszállítok el. Nem. nem ezt már későbbi, ilyen nem tudom, így megmaradt a szokás, és akkor már, már rá kellett húzni valamit, hogy, hogy miért adunk vizet a kávéhoz. Szóval igen, tehát, hogy, hogy miért azt isszuk, és miért úgy isszuk, szerintem ezek ilyen visszavezethetők, ilyen egyszerű kérdések, és miért a kávét isszuk. Azért, mert energiait ad otthon nem tudsz készíteni, mondjuk, hogy nehezebben, tehát tudsz. A tea is egy ilyen egy hasonló, szerintem hasonló kultúra, mint a, a kávé, de mi, mivel szerintem szorosabban kötődünk ahhoz a fajta bécsi olasz kultúrához, mint a tea kultúrához, ami szerintem inkább egy keleti, vonalon mozog, ezért szerintem nálunk az sokkal inkább, el tud, ezért tud sokkal inkább elterjedni. 
az elmi Oroszországba, vagy át, hogy a keleti határon átlépsz, ott a te a kultúra sokkal, a te a ívásnak a kultúra sokkal magasabb szinten van. Vagy egy orosz tea, ami egy, ugye egy ilyen sűrű, sűrű, ez a zavárka, ugye, amit ők nem úgy iszák a teát, mint mi, hanem elkészítik ezt az ázalékot, és az ázalékot öntik utána fel folyamatosan forró vízzel a szamovárból. Szamovárban nem te van, hanem forró víz. És akkor a zavárkát öntik folyamatosan fel, fel vele. És ugye a, olyan erős teákat iszogatnak, amitől lehet, hogy egy mifajta emberünknek ilyen halucinációi lennének szinte, hiszen a teá, teá, teá az tud ilyet is okozni, a fekete teá. Úgyhogy én ezt ilyen, amit mondok az én véleményem, meg amit én így össze tudtam szedegetni, de én így, így látom, hogy nagyjából ezek, ezek okozzák azt, hogy nálunk a kávé lett az, a, és a kávézói kultúra az, hogy összejárunk egy kávézóban, a kávé körül, a kávé megmaradt, mint ami összehozza így a társaságokat, de a kávé, hogy a miensége viszont tudott változni. És szerintem ez az, ami, és főleg az, hogy ez egy élénkítő hatású ital, azt is szeretjük, magát az élénkítő hatását ugye azt nagyon szeretjük, ezért tudott az megmaradni, ez, ez, ez nincs betiltva meg az alkohol, <gül> lehet, hogyha más lenne betiltva, akkor meg mást szeretnék. Tehát, hogy én, én ezt én valahogy, valahogy így látom, és mondom, és ez, hogy könnyű elkészíteni viszonylag. Bialetti kis mokka főzője, ugye nagyon sokat segített ebben, hogy olcsón tudj kávét készíteni otthon, olcsón tudj sűrű fekete eszpresszónak hívják, az ez mokka, mokkát készíteni. Ugye magyar feltálló, ugye ott van a szarvasinak a kotyogója, egy teljesen másik történet, mint maga a mokka. Úgyhogy ez, ez mind-mind ilyen, szerintem ezeken gyűrűzött ez így be a háztartásokba, és ugye ma már viszonylag olcsó pénzbefettetéssel tudsz venni otthoni kávégépet, és gomnyomása is tud jönni az ital, nem kell igazából de túl sokat mókolni. Akkor ott van ugye Nesztének a, na ez a liofilizált kávé, ugye a Nesz kávé, mint olyan, ami szintén nagyon megkönnyítette azt, hogy elterjedjen még inkább, bárho, bárhova el, el, eljusson a kávé. Úgyhogy step by step szerintem így ezért tartunk ott, hogy jelen pillanatban is a kávé az egy ilyen az önjutalmazásnak még mindig az egyik legelterjedt, nem tudom, ilyen módja, hogy vasárnap délután egy süti egy, ká- egy kapucsinó mellé beülünk, a cukrászdába, a kávézóba, és ezt nem sajnáljuk magunktól, akkor se, ha már sok minden más esetleg meg is vonunk magunktól. És aki otthon készíti a kávét, annak mit tudsz tanácsolni, hogy őrölt vagy? Ez is egy örök kérdés, ez is sokakat érdekel, hogy örök, örök kérdés, hogy, hogy az őrölt kávé, vagy pedig a, vagy pedig a szemes uh-huh. kávé? Melyik a, hát nem is tudom, melyikből lehet jobb kávét készíteni? Nyilvánvaló az egyik, az, az kevesebb munkával jár, mert nem kell megörölni, ez, ez, ez teljesen nyilvánvaló. De hogy mégis, mégis, melyiket javaslod? Mi, 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 mivel jobb az egyik, mint a másik? Uh-huh. A babkávéban, a, a kávéban nagyon sok illó olaj van, olyan anyag, ami el tud párologni, el tud tűnni a kávéból. Az első jele annak, hogyha tűnik a kávéból el a benne lévő anyagok, amiket mi a csészében szeretnénk látni, hogyha ki van olajosodva a kávé körül, ezt az elég sok helyen látni, ez azért van, mert szekőn krekig elvitték a kávét, a kávé belső szerkezet az egy porózus szerkezet, az összeomlott, és nem tudja már magában tartani ezeket az anyagokat. Ezért azokat az kiadja a világnak. Pedig mi azért pénzt adtunk, hogy az ami csészénbe kerüljön. Na, az ő, ha megőröljük a kávét, akkor ez a belső szerkezet, tehát ugye tönkre tesszük, és ezáltal felszabadítjuk ezeket az anyagokat, amik ezáltal szintén elkezdenek távozni. Siába az le van zárva egy csomagba, az máshol nem fog a csészítben kikötni. Tehát ezért van az, hogy a frissen őrölt kávé az mindig jobb lesz, mint egy őrölt kávé. A másik dolog, ami nagyon fontos, ha otthon készített, ha akárhol, hogy a bolti, meg még szokták kérdezni a bolti kávé, miért nem jó, miért nem ajánlom. Hát nem azt, hogy nem ajánlom, azt a kávét nem ajánlom, ahol nem tudom például, hogy mikor, mikor volt a pörkölési ide, idő. Mert ez nagyon fontos, mert a kávé nem jó akármeddig. Uh, úgy értem, hogy eláll akár meddig, de nem ugyanolyan az íze. Elkezd, van egy ilyen a kávénak pörkölés során, mekkor pörköltük, van egy ilyen felfutása, egy csúcsa, és utána egy folyamatos hanyatlása van az, az ízjegyeknek. És ha nem tudom, hogy éppen, oké, okay, megvettem rá, írva jó még, még minőségét megőrzni, még két évig, oké, okay, de mikortól? Mikor volt a pörkölés? Nekem az azért nagyon nem mindegy. 
De bármikor lecsomagolom a kávémat, bármikor pörklés után ráírhatom, hogy a minőségét megőrzi két évig. Tök, tök mindegy, mert nem fog megromlani. De innentől kezdve a commerce nem tudja azt, amit, amit tud mondjuk egy kis üzemi. Akkor ott látom azt, hogy ja, ez két hete pörkölték, akkor már mindjárt jó lesz a kávé, és onnantól kezdve biztos, hogy két-három hónapig még tökéletes állapotban lesz az a kávé, és a legjobb kávét kapom a pénzemért. És az a bolti kávé lehet, hogy éppen a legjobb állapotában, de nem tudom. És lótri az egész sztori innentől kezdve. Úgyhogy ezért is szoktuk ajánlani, ezért, én ezért is szoktam ajánlani, hogy érdemes meg kóstolni kis üzemi, kis pörkölőknek a termékeit, és utána még mindig dönthetsz amellett, hogy neked á, jó nekem a bolti, tökre tökéletesen meg vagyok azzal is elégedve, de adj, adj egy esélyt ezeknek a dolgoknak. És ahhoz mit szólsz, hogy, a, hogy a, a, az őrölt kávénál nem tud, tehát nem csak azt nem tudjuk, hogy mikor lett, stb. amiket elmondtál, hanem azt az sem, hogy esetleg pontosan mi van benne. Hmm. Mert ugye a szemes kávén ott látjuk, hogy kávészemek rendben van. De, de mi lenne benne? Nem egyébként. szokták idősíteni? Tehát ez, ez például egy, ez, 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 ez egy felmerült, felmerült, ismerős nem, ember, és ez a kérdés. Nem, hogy... nem tudok, bizonyítéka, hogy nincs nem, tud, nem tudjuk próba egy kontra, de gondoljuk végig. Most mi, mi vagyunk itt, nem tudom, bizottság elked. Mi lehet benne szerinted még? Hmm. Tehát, hogy ott van egy kávé, olcsó. Mondjuk van kávé. 15 ezer forintért, ezt pedig kilónként, ezt megvett, jön a kávé mondjuk 5 ezer forint egy kiló, őrölt kávé, megvettük, mi lehet benne szerinted ennyi pénzért, kávén kívül? Én nem tudom. Mert mivel dúsítanám? Értem, el, szóval nem, nem, kávét nem nagyon lehet dúsítani, lehet, vagy csak nincs Lehet, értem, csak mert... attól tartok, hogy drágába jönnék ki a végén. Ja, ez mint jó, hogyha, annyira olcsó. Mint ah. hogyha, hát a, az a kávé, amit abba raknak bele, ah. Beszéljük a összegekről is, miért ne. Egy, egy kiló jó minőségű arabika kávé, amit még specialty kávézókban ihatsz, nagyjából olyan 10 euró környékén van most, annyiért tudod beszerezni a zöld, a zöld kávét. Vagy az most még 4000 forint. Azt lepörköld, van egy pörkölési veszteséged, attól függően 10-15 százalék maximum. Legyen mondjuk az lepörkölve 4400 kiló forintnál nettó összegekről beszélgetünk. 4400 forint, tehát már bőven 5000 forint felett vagyunk egy kiló kávéval, még zacskót se számoltuk, semmit nem szám, munkadíjat semmit. Tehát bruttó 5000 forintnál tartunk úgy, hogy még csak a kávét, még csak ott van a kávé, és senki egy fillért nem keresett rajta. Hm. És ezzel szemben ott van a bolti kávé 5000 ér, lecsomagolva, leürülve, nyereséggel eladva az nem 10 eurós kávéból készült, elárulom neked, az valószínűleg egy 1-2 eurós alapanyagból készült. Na, 1-2 eurós alapanyaghoz van valami, amit egy, egy kilója 1 euró. Na, mivel kell dúsítani, hogy... Még úgy is néz ki, mint a kávé, meg nem halnak meg tőle az emberek. És megéri. És megéri. A... Hát igen. Tehát ezért, én csak akkor ezért... nem kell tartani, akkor ez a lényeg. Szerintem teljesen felesleges ettől tartani. Nem azért rossz az, mert dusították, azért rossz, mert egyszerűen. Mert olyan. Mert nem tud jó lenni. Hát, meg aki azt gondolja, hogy, hogy ezek ilyen jótékonysági intézmények, a nagy cégek, hát azt is elárulom, hogy nem. Sőt, akik ott dolgoznak, azok az emberek, ugyanolyan emberek, mint te vagy én, akik szintén pénzből élnek, és a nap végén szeretnének fizetést kapni. Mindentől kezdve szerintem az teljesen nem ördögtől való, hogy ők pénzt érnek a termékükért, csak ne várjuk el azt, hogy egy ilyen nagyipari termék az még jó is legyen. Világos. Ennyi. ennyi. Koffeines lesz, az biztos. Egy full egyszerű, nagyon-nagyon olcsó, robust lesz. Na, és ez fog eltűnni egyébként. A, a, a... Sajnos vagy nem sajnos, de ez fog eltűnni egyre inkább. Ugye a, nem a kávé fog eltűnni, mert erről sokat lehet hallani, eltűnik a kávé, nem fog eltűnni a kávé, viszont a, a, az éghajlatváltozás miatt ez a kávé jöv, amiről szoktak így sokat lehet hallani, ugye ez, ez feljebb tolódik egész egyszerűen, tolódik feljebb, és ezért van az, hogy azok a vidékek, ahol hagyományosan olcsó és nagyon sok robusztát állítottak elő, azok is szépen eltűnnek, mert az, onnan feljebb kell tolódni az az égő. És az, 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 azok meg a, már a fej, magasabban termő vidékek, ahol meg jobban megéri drágább kávét előállítani. Tehát te most már nem tudsz ott előállítani egy euróért kávét, akkor azt fogod mondani, hogy vagy csak fel annyit helyen tudsz már kávét előállítani, mert összeszűgült a területed, akkor azt fogod mondani, hogy hát, hát akkor már tudjátok mit, azok meg eladják, 10 euróért adják el a kávéjukat, akkor is inkább elkezdek afelé menni. És akkor jönnek a fermentációk, meg mindenféle megoldások. Úgyhogy kávé lesz, csak valószínűleg az olcsó kávé fog ilyen értelemben eltűnni. A drága, nagyon drága, a, a, a drága kávé drágább, ez nem annyi. Tehát azért itt is olyan érdekes, ha belegondolsz, hogy, hogy és készüljünk is egyébként egy, egy, egy YouTube videóval a, a kollégámmal, ahol újra kóstolunk olcsó kávékat. Például ott van a Csibó, 
ott van az edusó, stb., akik szépen elkezdtek felfelé lépkedni, és van olyan 25 ezer forintos kilós kávéja is vannak, ami azért, hát valljuk be, eddig nem ez volt a... a, a Tehát elkezdenek eltelni erre a cégek, erre Persze, a modellre. Hm? De arra is, arra is lőni elkezdenek. És mert az van tényleg, hogy eddig vettél egy kávét 2000 forint, én megszólított, hogy ez 2000 forint egy kiló kávé, volt ilyen magyar termék, és akkor most hirtelen az 3000 forint lesz, az hm. úgy 50 os áremelkedés. De eddig vetted a kávét a 15 ezer forintért, és holnaptól 16, hát meghúzod a vállalat, és azt mondod, hogy és akkor mi van. Hát igen. Tehát ott azért annyira nem fáj az, 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 a, ott az ezer forint áremelkedés, mint a legolcsóbb kategóriát. Na, innentől kezdve, uh-huh. szóval érdekes dolgok ezek. Jó, uh, Youtube csatornádról értesültem egy érdekes dologról, ami, ami nekem, nekem érdekes volt, sőt több érdekesség is található azon a csatornán. De ami engem meglepett, hogy bár már mindennek van napja, tehát az, az mondjuk annyira nem volt meglepő, de hogy van olyan, hogy a kávé napja, uh-huh. ez nagyon meglepett. Uh-huh. És ráadásul volt egy ilyen kis összefoglaló videótok erről, ott láttam egy olyan érdekességet, hogy kávé párlat és kávé és sör. Uh-huh. Én mondjuk nem vagyok egy alkoholfogyasztó, de azért ez izgalmas volt, hogy ez, ez hogy? Tehát ez hogy és miből és hogyan? Jó, hogy nyilván kávéból, de hogyan? A kávé párlatot nem tudom egyébként, hogy hogyan. Ne kérdeztük a srácokat, és azt mondták, hogy ne kérdeztük, hogy ez is kávéból kávé, és mondták, hogy igen, de az a... Nem, nem tudom, nem tudjuk. Megkóstoltuk, érdekes volt, uh-huh. hogy ugye cukortartalma van az arabikánod, hogy mennyi, az, és abból, hogy... Nem, nem, nem tudom elképzelni azt, hogy hogy, hogy, hogy hogy hozták össze. A kávésor... Azt de pedig, egyébként, bocsás, meg csak mielőtt tovább, mert ez ipari mennyiségben ők ezt nem. árulják, vagy ez csak ilyen érdekesség? Árulták, igen. Uh-huh. Fú, ez a... Az az, ez az extra erős, hogy hogy is hívják őket, extra kafi vagy extra strong kafi. De lényeg, hogy akkor ők ezt uh, árulják, de nem ipari mennyiségben tudják az előállítani, mert talán az, az 300 érdekes. Talán volt összesen, uh-huh. talán valami ilyesmi. Ugye, Tehát a boltokban nem volt szó, hogy találkozhatnak nem akkor Nem hinném, talán a, a, a honlapjukon szerintem volt. Uh-huh. Ugye a kávés sör az egy, az egy másik sztori, uh-huh. mert a maga az, hogy a kávé is, hogy van kávé ízigyek vannak egy sörben, az nem meg szok, nem szokatlan senkinek, hiszen a barna sörben, egy porterben, egy, egy stoutban, ott, ott bőven vannak kávés ízjegyek, amiket mi így hívunk. Mm-hmm. Ami, ami alapvetően a pör, bármi, amit el, ami, vissza kell csatoljak, amit elpörkölök, a pörkölésnek van egy íze, szennesednek a cukrok, annak van egy íze. És ugye ugyanez van, hogyha a, malá, a, a malátát is, tehát a, a sörkészítés esetében is, ha megpörkölik, sötétre, akkor lesz így egy kávés íze, de ez bármiről elmondható, hogy ilyen, ugyanolyan íze lesz. Az nem a kávé íze, Igen, az a pörköl az íze. Az íze. Mm. Igen, csak ez, ugye ez így összekapcsolódik. És hogy a stoutok, a stoutok, porterek azok hagyományosan ilyen kávés ízeket hoznak ebből a szempontból, úgyhogy nincs benne semmilyen, semmilyen semmi közben nincs a kávéhoz. Mm. De el, előjött az is most el, egy ideje, ideje, hogy kísérleteznek ugye a kisüzemi főzdék azzal, hogy hogyan lehet a kávét úgy megjeleníteni, hogy az ne egy ilyen mondva csináltott a sztori legyen, és akkor nagyon sokaknak volt már úgy, nekünk is volt, mi is készítettünk több ö, együttműködésben is, de már nekünk például volt egy uborkás, <gül> egy uborkás ö, kávé volt, ez egy Berner Weiss volt, amiben kenyai kávé volt, de hidegen készített kenyai kávé volt benne. És ez teljesen más módon ö, kapcsolódnak ott az ízjegyek egymáshoz. De nagyon büszkék voltunk arra, hogy azon az incellárékkal készítettük, baromi jó, nagyon-nagyon jó visszhangja volt annak. Mm, úgyhogy igen, vannak ilyen, hogy mondjam, ilyen kísérleti, kísérleti dolgok. Én nem hiszem, hogy ez annyira holnaptól mindenki ilyet fog inni, de, de érdemes, érdemes, érdemes egyszer-egyszer ráhúrtolni ezekre. Már már visszakanyarodtunk a YouTube csatornátokhoz, mert többször használtuk itt a többes számot. Erről még nem beszéltünk, uh-huh. erről beszéljünk még, hogy ki kell csinálod, és mi a céltok, mit szeretnétek, és milyen kapcsolódó projektek vannak még ezzel, mert itt az előzetesben beszélgettünk erről. Uh-huh. Hát a Váci Peti barátommal csináljuk ezt a csatornát, tervek, hogy mi legyünk a magyar... szeretnétek elérni mi ezzel? Mi magyar... szeretnétek elérni ezzel? Mi szeretnénk lenni a magyar James Hoffmanot. Figyelj, nem. A tervünk, mi ezt élvezzük első körben. Élvezünk, élvezzük azt, hogy magát az alkotási folyamatot. Illetve azt tapasztaltuk, hogy viszonylag kevés magyar nyelvű ilyen kávé is tartalom érhető el. És ez, ezért is gondoltuk, hogy belevágunk. 
a nehézségekről többet tudnék beszélni, mint a sikereinkről, de azt kell mondjam, hogy nem, nem haladunk rosszul. Én, én egyébként úgy látom, hogy van egy elég stabil, kialakult néző mag már a csatorna körül. Igyekszünk, folyamatosan abban azzal szembesülünk, és nem csak mi ezt látom másoknál is, hogy időhiány miatt nagyon-nagyon nehéz, de megígérünk, amit azt nem bírjuk tartani. De igyekszünk fejlődni a készítéssel a kapcsolatban is, hogy tehát a fogyasztható legyen maga a, a kinézet és a, a megvalósítás, és nyilván tartalmi rész, részben is szeretnénk fejlődni. E, azt láttuk például, hogy nagyon, nagyon érdekelte az embereket, amikor olyan dolgokat kóstolunk, amitől frászt kapunk, vagy, vagy ha olyan gépeket nézünk meg, amit tényleg sokakat, sokakhoz el tud jutni, mint a, a, a szarvasi gép, és hogy lesz is ilyen tekintetben, lesz tesztoljuk majd Delongit, ami, ami a legtöbb eladott kávé gép most per pillanat az otthoni kategóriában. Szeretnénk megnézni azt, hogy ezek mitől jók, milyen, tehát valahogy ők kontextusba helyezni a dolgokat. Nézd, én is imádok, mielőtt veszek valamit, imádok bedézni YouTube videókat, hogy akkor neki hogy tetszett, neki hogy tetszett, illetve ilyen, hogy, hogy van ez kontextusában helyezve. Ha szeretnék venni érted egy 5 centis dolgot, akkor szeretem, hogyha beleérzett meg egy 10 centis, meg egy 1 centis, hogy akkor valahogy lásd, hogy az akkor az, az hol, hol van ahhoz képest, és megnyugtatod magadat, hogy jó az, jó az nekem, vagy, vagy el tudod engedni. Hiszen ez is lenne az egyik célunk, hogy egy picit tudatosabb vásárlókat, tudatosabb kávéfogyasztókat és tudatos, tudatos, tudatosabb vásárlókat okítsunk, de vegyünk, egyik szó, szó sem jó ide, tehát, hogy, de hogy segítsünk tudatosabbá válni ebben a, ezen a vonalon. Mert tényleg az, az, az a, mind a ketten azzal szembesülünk, hogy Peti oktat is kávé, baristákat, mi is oktatunk, de mi csak a kávézónkban, de mi baristák vagyunk is, mind a ketten baristák vagyunk, mind a ketten már pörkölünk is, mind a kettőnknek elég hosszadalmas kávés múltja van, és akkor arra gondoltunk, hogy nagyon sokáig az járt a fejünkbe, hogy Á, nem tudunk mi erről annyit, mert rengeteg, tudod, rengeteg kérdésed van, hogy ahogy egyre inkább belemélyülsz ebbe. És egyszer csak eljött az a pillanat, hogy ah, na jó, maximum azt mondják, hogy hülyék vagytok, <gül> mit veszíthetsz ezzel. De próbáljuk hangsúlyozni, ez a mi véleményünk. Mi így gondoljuk, ezért, meg ezért, és akkor erről szól, hogy akkor ne vegyél a ipari hulladékokat, ne vegyél olyan kávét, amit utána biztosan meg fogsz bánni, akkor vegyél ilyet, hogyha tudod, tisztában vagy azzal, hogy ez egy hobbi, akkor a hobbira nem, az ember nem sajnálja a pénzt, de ha jó kávét akarsz, akkor menj egy kávézóba és így állott, mert lehet, hogy a végén jobban jössz ki. Egy sok-sok ilyen érdekes kérdés van, amit érdemes szerintem megvitatni. Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Nagyon, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Sok mindent megtudtunk a kávéról, önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Találkozunk a következő beszélgetésben. Minden jót! Sziasztok!